Hi friends, my name is Kalanam Shankar. Today we are discussing about that finding position of the images at curved lenses in the refraction of light curved surfaces. Manamo e class law point sized image and the ekada untundi yepudu form out on the infinity image and the yepudu form out on the ekada form out on the manamo e class law tells kundam. So first of all, this is the convex lens like a biconvex by convex and uh, this is the biconcave lens is a biconcave is a biconcave lens it's a totally biconcave lens this is the biconvex this is the biconcave lens the first case and the second case this is also in first case and the second case so manamu rendu ikkada biconvex lens undi biconcave lens undi these two lenses are the same type of incident rays and the biconvex lens are the same type of rays and the biconcave lens are the same type of images are the same type of images are the same type of images so first one this is the object here O means object where is the object object is at infinity where is the object don't know what is the position of the object object is at infinity so object na ekado infinity undi so when the object is at infinity the rays incident rays are from the object like the incident rays are from the infinity incident rays ekada anni incident rays unnai ee incident rays ekka nunchi vastunnayi ante from the infinity from the infinity ani antamu so ippudu from the infinity ikkada incident rays anedivi anni kuda oka daniki okati parallel ga unnai so, the infinity of the object and the incident rays are parallel. So, here the incident rays are parallel. What is the position of the object? The position of the object is at infinity. Infinity is the position of the object. When all incident rays are parallel one to each other. Next. Here also, in the biconcave lens, where is the object? O means object. Where is the object? At infinity. The rays are from the infinity of the object. Why? Because yet like that, object infinity is only all when the incident rays all are parallel one to each other. If you take incident rays and make one, one of them is going to be parallel. So, if you take incident rays and if infinity is on the object, then what is going to happen? So, the incident rays are from the infinity of the object. And then, what is going to happen? The rays are from the infinity. A rays are going to be infinity in inches to 9. Strike the biconcave lens. Strike the biconvex lens. One of the rules is so. First ray, principal axis is parallel. Second ray, principal axis is parallel. Third incident ray, principal axis is parallel. Fourth incident ray, parallel to the principal axis. One of the conditions is if any incident ray is parallel to the principal axis and strike the by convex surface, it is form a one refracted ray. That refracted ray is passing through along the focus. अनि अंतामो मानो को गुरुत्व बैठ कौन दी? ये पढ़ाई तो ये फियनी ये पुरे what is the point of the object? Point of the object और position of the object. ये पुरे मानो point of the object, position of the object. Let the point of the image, position of the image जन जब तांटे. If any two incident rays are intersecting any any point then the point is called a point of the object what is the point of the image and if any refracted rays are intersect at any point then the point is called a point of the image any antamo so you could have money incident rays intersect color the man a point of the object and and the key that point of the object is at infinity infinity alone and check them out so, if any incident ray is parallel to the principal axis, it is formed by one refracted ray. That refracted ray passing through along the focus or reach the focus. So, here. This is also parallel to the principal axis. This light ray, this one is a parallel to the principal axis. This incident ray is parallel to the principal axis. This incident ray is parallel to the principal axis. So all incident rays are parallel to the principal axis. That's why they are formed here refracted. That refracted reach the principal focus. They are reach the principal 
focus so what here in this case what is the position of the image what is the position of the image in the biconvex lens image character and rasa judo when the object o is at infinity the image image character lo gurinchi telichukunnate the image is real real enduku real ante ikkada lens undi lens ki left side lo object undi image anedi right side lo undi kabatti manamu dinni simple ga idi trick ante okay na so object anedi left side undi lens ki image anedi right side undi kabatti this is the real and point sized manam teeskunedi infinity kaani point sized point size point size position at focus at focus real point sized and position at focus so manam edaina oka object ni infinity lo unnapudu even the incident rays are from the infinity ledante if any incident rays are parallel to the principal axis all incident rays are parallel to the principal axis these incident rays are form a refracted day that refractor reach the principal reach the principal focus principal focus so what is the when the object is at infinity what type of image will form is the real image and the point sized image and the position at focus but in the biconvex so where is the o is at infinity o is at infinity but what is the character of the image image character ni manam ela rastamo so this is the biconcave so what is the biconcave lens is also called a diverging lens means its re refracted rays are diverge one to each other so see so what is the actual direction of the first one second one third one fourth one so what is the actual direction so don't know that's why we just draw the one extended refracted ray here also that's why this is the actual direction of the refracted ray but here is the second incident ray incident ray anedi second incident ray kuda principal axis ki parallel undi kabatti idi kuda biconcave lens ni strike chestundi kabatti just we draw the one extended refracted this is the extended refracted ray so this is the actual direction of the refracted ray for this here also parallel to the principal axis this light ray is parallel to the principal axis that's why we draw the one extended refracted ray first ext biconcave lo extended refracted ray anedi principal focus ki reach avutundi eppudaithe principal focus ki reach avutundo akka nunchi manamu scale vetesi ila line ni draw chestunnate straight ga this is the actual direction of the refracted ray so these all are incident rays these all are refracted rays ikkada kuda oka incident ray undi this incident ray is parallel to the principal axis and strike the biconcave lens that's why it is form a one refracted ray that ray, first of all it is form a one extended refracted ray extended refracted ray after this is the actual direction of the refracted ray see all refracted rays are diverge one to each other diverge one to each other are move away from the principal axis principal axis that's why so here if the if any refracted rays are intersect at any point then the point is called a point of the image ante ikkada oka refracted ray undi ikkada oka refracted ray undi if any two ఈ రెండు అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉండే లాస్ట్ వన్ తీసుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ వెనీ టూ ఇన్స్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఒక చోట జాయిన్ కావడం అని అర్థం అనమాట సో టూ ఫింగర్స్ ఇలా అంటే ఇఫ్ ద టూ ఫింగర్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అని అంటాం ఇలా టూ రీఫ్రాక్ట్ రేస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో దాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అని అంటాము కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే దిస్ ఇస్ ద రీఫ్రాక్టెడ్ రే 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 ఇక్కడ ఉండే రీఫ్రాక్టెడ్ ఏ రీఫ్రాక్టెడ్ రే కూడా ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ కాలేదు అంటే రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్సెక్టెడ్ కాలేదు కానీ ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ మాత్రం ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి దీని ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ దీని ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఇ
ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ రే దీని ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఇది ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ దీని ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టర్ రే ఇది ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఇది ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఇది సో దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అంటే ఈ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ యొక్క ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టర్ రేస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇంట్రసెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఇది రియల్ లా వర్చువల్ లా అని మనకు డౌట్ వస్తే ఎప్పుడైనా రియల్ వర్చువల్ అనేది ఈ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అది రియల్ ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అది వర్చువల్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి వర్చువల్ వర్చువల్ వాట్ సైజ్ సో దిస్ ఇస్ ద డిమినిస్డ్ హైలీ డిమినిస్ ఎన్లార్జ్ హైలీ ఎన్లార్జ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ సైజ్డ్ పాయింట్ సైజ్డ్ అని చెప్పచ్చు ఇంకొకటి బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే డైవర్జింగ్ లెన్స్ లో ఎప్పటికీ కూడా డిమినిషిడ్ ఇమేజెస్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి ఎంత పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ అయినా బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో నుంచి చూస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ అనేది చిన్నగానే కనపడుతుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ చిన్నగానే మనకి కనపడుతుంది సో దిస్ ఇస్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ సైజ్డ్ వేర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ పొజిషన్ 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 అట్ సేమ్ సైడ్ అట్ ఫోకస్ అట్ ఫోకస్ ఎఫ్ అంత సేమ్ సైడ్ అని రాసుకోవాలి ఇక్కడ సేమ్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో ఇంకో టెక్నిక్ ఇంకొక ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్ని కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దాన్ని రియల్ అన్నాము ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్ని కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే వర్చువల్ అని చెప్పాం రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్ని కూడా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దాన్ని రియల్ అన్నాము ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అన్ని ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దాన్ని వర్చువల్ అన్నాం ఇలాగ కూడా మనం వర్చువల్ రియల్ ని ఫైన్అట్ చేయొచ్చు ఇది ఫస్ట్ ట్రిక్ సెకండ్ వన్ డయాగ్రామ్ చూస్తేనే రియల్ వర్చువల్ అని ఎలా చెప్తామంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది ఇమేజ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇది రియల్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ ఐ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే లెన్స్ ఉంది లెన్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడే ఇమేజ్ కూడా ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే ఆ ఇమేజ్ వర్చువల్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కానీ ఇమేజ్ ఐ మీన్స్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఓ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ మీన్స్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది ఇమేజ్ రైట్ సైడ్లో ఉంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఒక సైడు ఇమేజ్ ఒక సైడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఇమేజ్ ఏమో రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఇది రియల్ ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే అది వర్చువల్ ఇవి టూ ట్రిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనము డయాగ్రామ్ని చూస్తే మనం ఈజీగా అది రియల్ ఆ వర్చువల్ అనేది మనము ఈజీగా ఫైన్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేసులో చూస్తాం ఏమని చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఎనీ టూ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ దెన్ ద పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సి హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఇఫ్ ఎనీ టూ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినా ఈ రెండు ఇక్కడ కాలేదు ఇక్కడ కాలేదు అంటే ఈ రెండు కలవలేదు ఎక్కడ కలిసాయి ఈ పాయింట్ దగ్గర కలిసాయి ఇఫ్ ఎనీ టూ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఏవైనా రెండు ఇన్సిడెంట్ రేసు ఎక్కడైనా జాయిన్ అయితే ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఆ పాయింట్నే పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని అంటాము ఇక్కడ ఓ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఇఫ్ ఎనీ టూ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ దెన్ ద పాయింట్ ఇస్ కల్డ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సో ఇప్పుడు ఈ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్లో మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్ దగ్గర పెట్టాం ఫోకస్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అని మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ కూడా అదే ఫైండింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అంటే కర్వడ్ లెన్సెస్ ఇక్కడ కర్వడ్ లెన్సెస్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది ఇది బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అని మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకు ఒక కండిషన్ ఉంది ఇఫ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ రేస్ పాసింగ్ త్రూ అలాంగ్ ద ఫోకస్ ఇట్స్ ఫామ్ ఏ వన్ రీఫ్రాక్టెడ్ రే దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ ఇంకా కొద్దిగా అర్థం కావాలంటే నేను ఇది వరకు ఒక వీడియో చేశాను పార్ట్ ఫైవ్ అక్కడ చూసినా కూడా మీకు ఈజీగ
focus so all are parallel to one to each other so here you can observe this and I think point size to object and now can a refracted random if any two refracted rays are intersecting and any point then the point is called a point of the image and if you can you can have more refracted race intersect to call it Marie a type of image and a you can do and a if any two incident rays is parallel to one to each other if any incident rays are parallel one to each other the rays are from the infinity and check down to a way now the incident race in a only incident race and a good a parallel over that body parallel down to over that body parallel down to a be infinity in each of the my end of the more Marie a way now refracted race over that body parallel down to image and a good a infinity loan a one to the animal I'm checked on my diagram basis for me so what is the position of the image at infinity at infinity so i is at infinity so i is at infinity grassamo i is i is at infinity okay you got object in the summer object what type of object is at the focus until the left side is the right side with the bed condi at the focus so image character grassamo image image character first one ऑब्जेक्ट ने दी लेफ्ट साइड लों दी इमेज अकड़ा आदि इनफिनिटी एक आओ चुका नहीं अकड़न दी राइट साइड दी लेंस की लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट उन्हें इमेज राइट साइड लो फॉर्म होते दी कबड़ी दिस इज़ द रियल रियल अंडू ये दी ए साइज़ ही दी साइज़ इनफिनिटी साइज़ इज़ इनफिनिटी इनफिनिटी साइज position would a at infinity any chapter more okay friends next to e the same when the object second one to observe just there all incident rays are most towards the focus the by concave lens in the by concave lens see you get a incident ray on the you could incident ray incident ray and the incident ray would a different direction learning just now he incident ray e2 incident ray c direction as a e2 incident all incident ray sit low say okay point the green intersect of the that point is a it is good on the so it could have got a man more first to extended refractor and rather is content next to इकड़ा extended refracted है first तो ये पुणे ना सरे by concave lens लो by concave lens लो incident रे हो ची lens surface strike चेस नोड़ो first तो माना हम draw ये इसको आने दूसरी निदेय मंटे extended refracted रे draw चेस को ना तरवाते माना मो refracted है माना मो refracted रे draw जाए so this is the extended incident रे उन्हें ये पुट refracted रे लौंडा जंटे parallel to the principal axis all are parallel to the principal axis parallel to the principal axis so you could have object you can do the oh is you can do the separate oh is at the infinity you could have always at the infinity loan the you could have a race from diverging e direction on chill house and if you direction on chill house and come to from the infinity you know was to was to they are converging paraxial rays converging and over and go to the bigger guy was tonight you can assume that you don't be allowed a easy direction of the leader you know they get what you point they get a converge other converge extended so you could have it in the at the focus extra image character image image is point size you know it is what I'm gonna keep point size you know point point size you know and the position at focus position at focus f this is the virtual or real this is the virtual so it could touch us not pro monkey virtual and a day ask on time in the country monkey either work a pen left side low object on the right side low image in tail of the right side low image on the left side low object on the render different different account real and jpmo so are the a put a key by 
కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ బై కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ లో అండ్ బై కాన్కేవ్ లెన్సెస్ లో కూడా కానీ ఈ కేసు లో మాత్రమే ఏమవుతుందంటే ఇది వేరియస్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ద రేస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద డైవర్జింగ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆల్ ఆర్ డైవర్జింగ్ రేస్ ఈ ఇన్సిడెంట్ రేస్ అనేది కూడా ప్యారల్ గా రాదు ఇక్కడ వేరే వేరే డైరెక్షన్ నుంచి వస్తూ ఇక్కడ ఫోకస్ ని టచ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి ఎక్స్టెండెడ్ రేస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అక్కడ మనకి వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఇన్ ద బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇన్ ద బై కాన్కేవ్ లెన్సెస్ లో ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ దెన్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ద వర్చువల్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ దట్ ఈస్ ద రియల్ ఇమేజ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అయి ఇంటర్సెక్ట్ అయితే దాన్ని రియల్ అంటాము ఇంటర్సెక్ట్ పొజిషన్ అని చెప్పేది ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు వర్చువల్ రీఫ్రాక్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇస్ అ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ దిస్ అ బై కానికేవ్ లెన్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్ గా డయాగ్రామ్స్ అని ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉన్నాయి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూడొచ్చు సారీ సో ఇఫ్ ద రేస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫినిటీ అండ్ స్ట్రైక్ ద బై కాన్కేవ్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ హియర్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇస్ అ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ స్ట్రైక్ ద బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ స్ట్రైక్ ద బై కాన్కేవ్ లెన్స్ సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ విల్ ఫామ్ హియర్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయాలి సో మనకి ప్రతిసారి కూడా ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చి డైరెక్ట్ గా కూడా మనకి బై కాన్ లెన్స్ సర్ఫేస్ ని టచ్ చేసేది కానీ ఇప్పుడు ఏమన్నాడు పాసింగ్ త్రూ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అండ్ స్ట్రైక్ ద బై కాన్ వెక్స్ ఇది వరకు డైరెక్ట్ వచ్చి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఇక్కడ లెన్స్ సర్ఫేస్ ని టచ్ చేసి ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ని టచ్ చేస్తూ బై కాన్ వెక్స్ లెన్స్ టచ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ డైరెక్ట్ బై కాన్ వెక్స్ లెన్స్ ని ఇక్కడ లెన్స్ ఇక్కడ బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ ని స్ట్రైక్ చేస్తే ఇప్పుడు కంప్లీట్ ద డయాగ్రామ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫైండింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అట్ ద కర్వ్డ్ లెన్సెస్ అని అన్న ప్రతి ఇలా డయాగ్రామ్ ఎప్పుడైనా వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ మనము టూ ఇమాజినరీ రేస్ టూ ఇమాజినర్ అంటే జస్ట్ మనం గీసుకో మనం తీసుకోవాల్సిన లైన్స్ అవి మనకి డయాగ్రామ్ లో ఇవ్వడు కానీ మనం తీసుకోవాలి రూల్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వీ నో ఇఫ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ రేస్ పాసింగ్ త్రూ అలాంగ్ ద పోల్ దట్ లైట్ రేస్ అండ్ డివియేట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ రే పోల్ నుంచి అది కాన్కేవ్ లెన్స్ లో అయినా బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయినా బై కాన్కేవ్ లెన్స్ లో అయినా అని పోల్ నుంచి లైట్ రే అనేది ట్రావెల్ అయితే దట్ లైట్ రేస్ అండ్ డివియేట్ ఫస్ట్ మనం డ్రా చేసుకున్న లైన్ అదే సి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఈ లైన్ ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే వన్ ఇన్సిడెంట్ రో టూ మాత్రమే ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా బై కాన్కేవ్ లెన్స్ లో ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే వన్ ఇన్సిడెంట్ రే టూ మాత్రమే ఇచ్చాడు మనం జస్ట్ మనం డ్రా చేసుకున్న లైన్ ఇది సో ఇఫ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ రేస్ పాసింగ్ త్రూ అలాంగ్ ద పోల్ దట్ లైట్ రే ఈజ్ అన్డివియేట్ హియర్ ఆల్సో దట్ లైట్ రే ఈజ్ అన్డివియేట్ ఫస్ట్ మనం డ్రా చేసుకోవాల్సిన స్టెప్ బై స్టెప్ డ్రా చేసుకోవాల్సింది ఈ లైన్ సో ఈ లైన్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలంటే ఈ డ్రా చేసుకునే లైన్ ఇక్కడ ఉండే ఇన్సిడెంట్ రే రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉండాలి రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉండాలి చూడండి సో మనం తీసుకుని డ్రా చేసుకున్న లైన్ అంటే మనం తీసుకున్న ఎక్స్టర్నల్ లైన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్సిడెంట్ రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉన్నాయి మనం తీసుకున్న ఎక్స్టెండెడ్ రే లైట్ రే అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్సిడెంట్ రే రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉన్నాయి చూడండి ఈ రెండు ప్యారల్ గా ఉన్నాయి ఈ రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి అంటే మనం తీసుకునే లైన్ మనం డ్రా చేసే వీ నో దట్ ద లైట్ రేస్ పాసింగ్ త్రూ అలాంగ్ ద పోల్ ద లైట్ రేస్ అండ్ డివియేట్ అని చెప్పాం కదా ఆ లైట్ రే ని ఆ లైట్ రే ఇక్కడ తీసుకు ఇచ్చిన ఇన్సిడెంట్ రే కి ప్యారల్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డయాగ్రామ్ రైట్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది మనం తీసుకోవాల్సిన లైన్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇదే రైట్ సైడ్ లో తీసుకోవాలి అంటే ఈ లైట్ రే మనం తీసుకున్న ఇంకో ఎక్స్టెండెడ్ రే అంటే ఇంకో ఎక్స్టర్నల్
ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ సేమ్ సైడ్ లో ఉంటే వర్చువల్ కదా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డ్రా చేసుకునే లైన్ అంటే ఇటు నుంచి ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం మనం డ్రా చేసుకునే లైన్ ఇక్కడ ఉండే లెన్స్ రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉండాలి ఇక్కడ మనం డ్రా చేసుకునే లైన్ ఇక్కడ ఉండే లెన్స్ రెండు కూడా ప్యారల్ గా ఉండాలి సో ఇలాగంటే ఇలాగనమాట సో మనం ఎన్ని ఫస్ట్ ఏం చేసినాము ఇలా డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక లైన్ రెండు పాసింగ్ త్రో అలాంగ్ ద పోల్ అని చెప్పాము దాని లైట్ రేజ్ అండి వేటున్నాము ఇంకొకటి ఫోకస్ దగ్గర తీసుకున్నాము ఆ ఫోకస్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడు లైన్ వచ్చేసి ఇక్కడ లెన్స్ కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది ఎందుకు ఈ లైన్ తీసుకోవాలంటే ఈ టూ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫినిటీ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే ద ఇని దాని ఇమేజ్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే లైన్ ఫోకస్ దగ్గర తీసుకున్నాము ఇది ఇలాగ మనం డ్రా చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్సిడెంట్ రే ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చింది ఈ ఇన్సిడెంట్ రేస్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకున్న టూ ఎక్స్టెండెడ్ అంటే ఒకటి ఎక్స్టెండెడ్ అయింది డాట్ లైన్ ఇలా డ్రా చేసాము ఇంకొకటి అలాంగ్ ద పోల్ అని చెప్పేసి మనం ఈ రెండు కూడా మనం డ్రా చేసుకున్న లైన్ ఇవి ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి మిగిలినటువంటి ఏ రేస్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి ఏమవుతాయంటే జాయిన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు so this is the position of the image this is the position of the image ekkada form avutundante ikkada form avutundi next ikkada chuddam ikkada incident ila anni vachay so ipudu manam draw cheskunna line ikkada undi ikkada undedi enti di ante manam extended ray ani cheppam kada passing through along the pole ikkada unde ray manam teeskunna along the focus ee light ray anedi ee ray anedi this is the line just line not a ray this ee line anedi లెన్స్ కి ప్యారల్ గా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉండే ఇన్సిడెంట్ రే కి ఒక ఎక్స్టెండెడ్ గా డ్రా చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఇంకో ఇన్సిడెంట్ రే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనము ఒక ఎక్స్టెండెడ్ రాసుకుంటాం సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డైరెక్షన్ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డైరెక్షన్ సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది ఇంకో లైన్ ఇక్కడ ఉంది ఫామ్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ ఉండే రెండు ఎక్కడ ఫామ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇమేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫామ్ అయినది రియల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినది వర్చువల్ వర్చువల్ ఈ విధంగా మనము డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకుంటాము ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ లో ఉంది కాబట్టి ఇమేజ్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ లో ఉంది ఇమేజ్ కూడా సేమ్ సైడ్ లో ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది ఇమేజ్ రైట్ సైడ్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్ రైట్ సైడ్ ఇలా ఉన్నాయి అంటే రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఎనీ పాయింట్ దింత పాయింట్ ఈస్ కల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అని అంటాం అయితే పాయింట్ ఆఫ్ ద రియల్ ఇమేజ్ అని కూడా అంటాం సో దిస్ ఈస్ ద రియల్ ఇమేజ్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడే ఉంది ఎక్స్టెండెడ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్స్ సేమ్ సేమ్ ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ నుంచి లైట్ రే వెళ్ళి ఇలా స్ట్రైక్ చేసింది ఇలా ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఇది బైక్ ఆన్వెక్షన్ స్ట్రైక్ చేసింది బైక్ ఆన్ లైట్ రేని స్ట్రైక్ చేసింది నెక్స్ట్ ఏంటిది మనము ఒక ఇన్సిడ్ ఇక్కడ ఉండే ఇన్సిడెంట్ రేకి ప్యారల్ గా ఉండేలాగా ఇఫ్ ద వన్ అనదర్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ పాసింగ్ త్రూ అలాంగ్ ద పోల్ ఈ లైట్ రేకి ప్యారల్ గా ఉండేలాగా ఒక లైట్ రేని ఏం చేస్తామంటే మనము డ్రా చేసుకుంటాము ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండే దానికి కూడా ఒక లైట్ రేని ఏం చేస్తాం అంటే డ్రా చేస్తాం ఫస్ట్ ఒక లైన్ ఇచ్చాడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అలాంగ్ ద పోల్ అని ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఇచ్చాడు అలాంగ్ ద పోల్ అని ఇంకో లైన్ ని మనము డ్రా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్ ఏంటి ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ లైట్ రేస్ ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ గా డయాగ్రామ్ అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రియల్ అయిన ఫామ్ కావచ్చు వర్చువల్ అయిన ఫామ్ కావచ్చు కానీ బై కాన్కే లెన్స్ లో ఎప్పటికి కూడా వర్చువల్ ఇమేజే ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది రి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది అప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఒక లైన్ ని డ్రా చేసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి వర్చువల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఇమేజ్ కూడా ఇక్కడే ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం ఇలాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్న లైన్ అనేది లెన్స్ కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్న లైన్ ఇన్సిడెంట్ రేకి ప్యారల్
ఇక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ డ్రా అంటే ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఎక్స్టెండెడ్ లైట్ రేని మనం ఇక్కడ నుంచి డ్రా చేసుకుంటాం ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం ఇలా డ్రా చేసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ డైరెక్షన్ దిస్ ద యాక్చువల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రీఫ్రాక్టెడ్ రే సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ వర్చువల్ వర్చువల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ వర్చువల్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ రియల్ రియల్ సో ఈ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఈ సర్టి ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే రే డయాగ్రామ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటే మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతాయని మనము ఈ క్లాసులు తెలుసుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ